விண்ட் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் குறிஞ்சி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி ஐயா நம் மரங்கிற்கு வந்துள்ளார் அவரை நாம் வரவேற்போம் வணக்கம் ஐயா காதல் கல்யாணம் தொழில் வியாபாரம் போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் பதிலளிப்பதற்காக ஐயா காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஐயா முதல்லாவதா வரப்போகுது பெண்கள் தினம் வரப்போகிறது அதனால இன்னைக்கு பெண்களை பத்தின ஜோதிட ரீதியான கேள்விகள் கேட்கலான்னு நினைச்சிருக்கோம் முதலாவதாக இந்த அதிகாரம் கொண்ட பதவியில் இருப்பவர்கள்லாம் எந்த ராசிக்காரர்களாக இருப்பார்கள் அதோடைய அமைப்புகளை பத்தி சொல்லுங்க அதிகாரம் பண்ணணும்னாலே நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் சிம்ம ராசி தான் சிம்மம் தான் ராஜராசின்னு சொல்லப்படுவோம் அதாவது அதிகாரம் பண்ணுறதுக்கான அமைப்பு வந்து சூரியனை சேர்ந்தது இரண்டாவதாக செவ்வாயை சேர்ந்தது இந்த சூரியனுடைய சொந்த ராசி சிம்ம ராசி இந்த சூரியனுடைய சிம்ம ராசியில் வந்து செவ்வாய் இருக்கும் பொழுது அல்லது செவ்வாய் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அவர் அதிகாரத்தை குறிக்கிற அவர் அதிகாரத்தை பெறுகின்ற ஒரு நபராக மாறுவார் நீங்கள் இப்போ கேட்டது அதிகாரம் கொண்ட பெண்கள் பெண்கள்னு சொல்லிட்டீங்க பெண்கள் இல்லாமல் இந்த உலகமே இல்லையே அப்போ அந்த அதிகாரம் கொண்ட பெண்கள் இல்லாமல் ஏன்னா நம்முடைய மதமே சக்தி சிவம் என்று ஒரு மூல பொருளை இப்போ சிவனை வந்து நம்ம வந்து மூல முதல்வனாக நம்முடைய மதத்தில் நம்ம வணங்கினாலும் ஆதி பராசக்தி என்று ஒன்று அதாவது அவனுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு மகாசக்தி ஒரு இறை சக்தி என்று பெண்மையின் வடிவமாகத்தான் நம்முடைய மதத்திலே கொண்டாடுறோம் அதன்படி மூலம் அனைவருமே பெண்ணிலிருந்து வந்தவர்கள் தானே ஒரு தாயிடமிருந்து வந்தவர்கள் ஒரு மகா சக்தின்னு தான் சொல்கிறோமே தவிர ஒரு மகா ஆண் அமைப்போடு சொல்கிறதில்ல எல்லாமே ஒரு மகா சக்தியால் இயங்கப்படுகிறது அப்படின்றது தான் நம்முடைய மதம் அதன்படி நம்முடைய ஜோதிடத்தின் மகா சக்தியான சூரியனின் ராஜராசி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சிம்மம் எப்போது ஒருவருக்கு வலுவாக இருக்கிறதோ அந்த சிம்மத்தோடு எப்போது சுபத்துவம் பெற்ற செவ்வாய் தொடர்பு கொள்கிறதோ இப்போ நீங்கள் சொன்னோன்னே எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா அதிகாரம்னு ஞாபகம் வந்துட்டாலே சமீபத்தில் ஒரு ஒரு நிலைத்த அதிகாரம் கொண்டு அதிகாரத்திலே இருக்கும்போதே வாழ்ந்த மறைந்த மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய நினைவு தான் எனக்கு வருது நீங்களும் ஒருவேளை மனசில் அதை வச்சு கூட கேட்டிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது பெண்கள் நீங்கள் ஆரம்பித்தது பெண்களுடைய வருடங்கள்னு வருட பெண்களுடைய தினம் வரப்போதுன்னு ஆரம்பிச்சிங்க அப்போ ஒரு அதிகாரமுள்ள பெண்ணுனா நமக்கு வந்து மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய நினைவு தான் வரும் அப்போ அவருடைய ஜாதகத்திலே நான் சொன்ன மாதிரியே ஏற்கனவே இப்போ நீங்கள் ஜோதிட ரீதியாக சில விளக்கங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதிகாரம் அன எனப்படுவது சிம்மத்தை சேர்ந்தது அந்த சிம்மத்தோடு குருவும் செவ்வாயும் தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த சிம்மம் முழுக்க வலுவடைந்து ஒரு நபரை அதிகாரமுள்ளவராக மாற்றுகிறார் உதாரணங்கள் சொல்லணும்னா நான் ஜெயலலிதா ஜாதகம் இப்போ எல்லாருடைய ஜாதகமும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதிகாரமுள்ள பெண்கள் அது இந்த அதிகாரத்தை வந்து பெண்கள் ஆண்கள்னு பிரிக்கக்கூடாது அது வந்து பிறவி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று வந்துவிட்டாலே ஜாதகப்படி வேத ஜோதிடத்தின்படி ஒருவருக்கு சிம்மம் வலுப்பெற்றிருக்க வேண்டும் சிம்மத்தின் நட்பு கிரகங்களான குருவும் செவ்வாயும் வலுப்பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த மூன்றும் வலுப்பெற்று ராசி நா ராசி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சந்திரன் அவர்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது மேல்நிலை உயர் அதிகாரம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மிகச்சிறந்த அதிகாரம்னாலும் நான் நிறைய வகைப்படும் ஒருவர் வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு தலைவராக இருக்கிறார் ஒரு செக்ஷன் ஆஃபீஸராக ஆஃபீஸராக இருக்கிறார்னு வச்சுக்கோம் அவர் வந்து பத்து பேருக்கு மட்டும் அவர் அதிகாரம் பண்ணுவார் அவருக்கு கீழே பத்து பேர் இருப்பார்கள் அந்த செக்ஷன் ஆஃபீஸருக்கு மேலே ஒரு சூப்பரண்டுன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா நூறு பேருக்கு சூப்பரண்டாக இருப்பார் அவர் நூறு பேரை அதிகாரம் செய்யும் தகுதி உள்ளவர் அதே வந்து ஒரு மேனேஜர்னு வந்துடுச்சுன்னா ஆயிரம் பேரை த அதிகாரம் செய்யக்கூடிய தகுதி உள்ளவர் ஆயிரம் பேர் அவருக்கு கீழே இருப்பாங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு எம்டின்னு வரும்போது பத்தாயிரம் பேர் ஒரு சேர்மன் தலைவர் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு லட்சம் பேர் இப்படி அவரவருடைய தகுதி நிலைக்கேற்றார் போல் அவர்கள் அதிகாரம் பண்ணக்கூடிய வரம்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு அதிகாரம் ப அவங்களுடைய அதிகாரம் செயல் செயலாகக்கூடிய ஒரு விஷயம் எவ்வளோ தூரத்துக்குள்ளே இருக்கிறதுன்றதையும் இந்த நான் மேலே சொன்ன சூரியன் செவ்வாய் குரு இந்த கிரகங்களுடைய சுப வலிமை எவ்வாறு இருக்கிறது அப்படின்றத பொறுத்தது ஆக ஒருவருக்கு நல்ல விதமான அமைப்பில் அந்த நான்கு கிரகங்களும் மேம்பட்ட அமைப்பில் எல்லா கிரகமும் நூற்றுக்கு நூறு மார்க் வாங்கி இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு நாட்டின் பிரதமராகவோ அல்லது ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சராகவோ ஒரு கோடிக்கணக்கான ஜனங்களை அதிகாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கோடிக்கணக்கானவர்களுடைய விரும்பக்கூடிய ஒரு தலைவராக ஆளுமை மிறந்த நிறைந்த சக்தியாக ஒரு பெண்ணாக அவர் மாறுகிறார் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் வந்து நீங்கள் இந்த பெண்கள் தினம்ன்றதை டச் பண்ணுறதுனால நான் திரும்ப திரும்ப வந்து அவரை எனக்கு அதாவது எப்போவுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு நபரை வந்து விளக்குறது தான் ஜோதிட ரீதியாக உங்களுக்கும் புரியும் நானும் சொல்வதற்கு எளிதாக இருக்கும் ஆக நம்ம எல்லோருக்கும் சமீபத்தில் மிக ஆளுமை திறனுள்ள
நான் இப்போ என்ன சொன்னேன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு இந்த நான்கு பேரும் சுபத்துவமான ஒரு அமைப்பிலிருந்து லக்னாதிபதியும் வலுப்பெற்றிருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் ஒருவர் அதிகாரம் பெறுகின்ற ஒரு அமைப்பை பெறுவார் இப்போ அதிகாரம் தரக்கூடிய ராசி சிம்ம ராசி அதாவது அந்த ராசியில் பிறக்கிறாங்கன்னு சொல்லலை சிம்ம வீட்டை குறிப்பிடுகிறேன் சிம்ம வீடு ஒரு ஜாதகத்தில் சிம்ம வீடு வலுவாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் அவர் இயல்பாகவே அதிகாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு நபராக இருப்பார் மேலே நான் சொன்ன மறைந்த முழுவது முதல்வர் ஜெயலலிதா அவருடைய ஜாதகம் வந்து மிதன லக்ன ஜாதகம் அவருடைய ஜாதகத்தில் மூன்றில் செவ்வாயும் சந்திரனும் அமர்ந்து ஏழில் குரு பகவான் ஒரு ஆட்சி பெற்ற மூலத்திரிகோண வல்லுன்னு சொல்லுவோம் ஆட்சிக்கு மேலான ஒரு நிலைமை பெற்று ஒன்பதில் சூரியன் புதன் ஒன்பதில் சூரியன் புதன் அமர்ந்து பத்தில் சுக்கரனும் பதினொன்றில் ராகுவும் அமர்ந்த ஒரு நல்ல ராஜயோக ஜாதகம் நான் இப்போது சொன்ன விதிகள் வந்து ஜெயலலிதா அவருடைய ஜாதகத்தோடு மிக அருமையாக ஒரு வகையில் பொருந்தோம் ஏனென்றால் சந்திரன் தன்னுடைய முழு திறனை கொண்டிருக்கின்ற பௌர்ணமி நாளில் அவர் பிறந்திருப்பார் சந்திரன் தன்னுடைய முழு திறனை கொண்ட பௌர்ணமி நாளில் பிறந்த மாசி மகம்னு சொல்லுவோம் ஏற்கனவே நான் மாலைமலர் கட்டுரைகளில் ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் கட்டுரைகளில் நான் இதை பற்றி தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் மகம் ஜெகத்தை ஆளும் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு ஏன் மகம் ஜெகத்தை ஆளும் அப்படின்னு சொன்னால் மகம் நட்சத்திரம் சிம்ம ராசிக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு சிம்ம வீட்டிற்குள் இருக்கின்ற ஒரு நட்சத்திரம் இந்த மகம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதி சூரியன் இந்த மகம் இந்த மகம் இந்த மகம் நட்சத்திர இந்த மகன் இந்த மகம் நட்சத்திரம் அடங்கிய ராசியின் அதிபதி சூரியன் ஆக சூரியனும் ஒரு நட்சத்திரம் மகமும் ஒரு நட்சத்திரம் இந்த இருவரின் நட்சத்திர இருவரின் ஒளியை கலப்பு பலனாக வாங்கி அன்றைக்கு பூரண நிலவாக மாறுகின்ற ஒரு சந்திரன் பௌர்ணமி நாளில் மகம் ஜகத்தையாலும் பிறப்பவர்கள் வந்து ஒரு அரச அரச பதவி அல்லது ராஜயோகம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படின்றதுனால தான் ம மகம் ஜகத்தையாலும் என்கின்ற ஒரு பழமொழி வந்து ஜோதிட பழமொழி வந்தது அந்த அமைப்பின் கீழ் பூரண சந்திரனாக பௌர்ணமி சந்திரனாக இருக்கின்ற நிலைமையில் அங்கே பௌர்ணமி சந்திரனுடன் செவ்வாயும் சேர்ந்து மிக சுபத்துவமாகி இந்த சந்திரனையும் செவ்வாயையும் செவ்வாயையும் ஏழாம் இடத்தில் ஆட்சி மூலத்திரிகோண வலுப்பெற்று மிக சுபத்துவமாக அமர்ந்த குரு பார்த்ததனால் அவர் வந்து அவர் அதிகாரம் மிக்க ஒரு பெண்மணியாக மாறினார் அவருடைய செவ்வா திசையில் தான் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவருக்கு வந்து அந்த அதிகார அமைப்புகளே செவ்வா திசையில் தான் ஏற்பட்டது ஏன்னா செவ்வாயில் தான் அவர் அரசியலுக்கு வந்தார் செவ்வா திசையில் தான் வந்து அவர் அரசியல் அதற்கு முன்பாக அவர் சினிமா துறையில் இருந்தார் அவ அந்த சினிமா துறையில் இருந்து செவ்வாய் எப்போதுமே அதிகாரத்தை குறிப்பவன் என்பதனால அந்த செவ்வாய் திசை ஆரம்பித்த உடனேயே அவருக்கு அரசியல் தொடர்புகள் ஏற்பட்டு ராகு திசையில் அவர் முழுக்க 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 அரசியலுக்கு வந்து முதலமைச்சராகவும் இருந்தார் ஆகவே இப்போது நீங்கள் கேட்டதன்படி எவர் ஒருவர் ஆளுமை திறன் உள்ள ஒரு அதிகாரமுள்ள நபராக மாற வேண்டும் என்றால் அவருக்கு அவருடைய ஜாதகத்தில் சந்திரன் பூரண வலு பெற்று அவருடன் அல்லது தனியாக செவ்வாய் சுபத்துவமாகி இவர்கள் இருவரையும் குரு பார்த்து இவர்கள் சூரியனோடு வீடோட சூரியனோடு சம்பந்தப்பட்டால் அவர்கள் நிச்சயமாக ஒரு ஆளுமை திறன் உள்ள அதிகாரமுள்ள ஒரு பெண்மணியாகவோ ஆணாகவோ இருப்பார்கள் இன்றைக்கு அரசியலில் இந்தியாவில் இருக்கின்ற அத்தனை பேருடைய ஜாதகத்தோடும் நான் சொல்லுகின்ற இந்த விதியை பொருத்தி பார்த்தால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் நிச்சயமாக இதை கேட்டவர்கள் எல்லோருமே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க உடனடியாக நம்மளும் போயிட்டு இன்னைக்கு உயர்ந்த பதவிக்கு முயற்சி போன்ற அளவுக்கு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க அடுத்த ஒரு நேரிகரை பார்க்கலாம் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் யாருக்காக பார்க்கணும் உங்க மகனுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க சார் பையன் பேரு திருவரங்கன் ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து பதினெட்டு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழுல பிறந்தாங்களா ஆமாங்க சரி பதினெட்டு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு பி எம் சொல்லுங்க சார் ஏழு இருபத்தி ஆறு பி எம் சத்தியமங்கலம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் என்ன பார்த்து பேசுங்க நீங்க அப்படிங்கிற கொஞ்சம் 
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இளைஞர்கள் யாருமே வந்து வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகலை அப்படின்றத நான் அடிக்கடி மாலை மலர்லேயும் வின் டிவி நிகழ்ச்சியிலையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த அமைப்பின்படி உங்கள் மகனுக்கும் விருச்சிக ராசியாக தான் இருக்குது கடந்த மூன்று வருட காலமாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து எந்த விதமான நன்மைகளும் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நடக்கலை அதிலும் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறு பதினேழு எவ்வித நன்மைகளும் அடையாத ஒரு ஜாதகம் இந்த ஜாதகத்தின்படியே ஏழில் சனி இந்த ராசிக்கு ஏழு எட்டில் சனி இதெல்லாம் இருந்ததுனாலே முப்பது வயசுக்கு மேலே தான் கல்யாணம் ஆகும் இந்த இந்த வருஷம் அக்டோபருக்கு மேலே தான் உங்களுக்கு வந்து திருமணம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு க விஷயங்களே கைகூடுன்ற அமைப்புகளே வருது அதனால் இந்த வருஷம் திருமணமாக வந்து அக்டோபருக்கு பிறகு தான் இந்த வருஷம் அக்டோபர்லேருந்து அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதி பத்தொன்பது ஏப்ரலுக்குள்ளே திருமணம் ஆகிடும் இந்த வருஷ கடைசி அடுத்த வருஷம் ஆரம்பம் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் அடுத்த வருஷம் தை மாதம் தான் திருமணம் ஏனென்றால் இப்போ புதன் தசை குரு பக்தியில் தான் அவங்க மகன் தகப்பனாகணுன்றது விதி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தான் அவங்க மகன் தகப்பனாகணுன்றது இங்கே க அமைப்பு ஆக ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அவர் தகப்பனாகணும்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தான் திருமணம் நடக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் செய்த முயற்சிகள் அத்தனையுமே திருமண காலம் வராததால் வீணாயிருக்கும் ஏழரை சென்னை கடுமையான ஏழரை சென்னை நடக்கும்போது சில நேரங்களில் இந்த ராசிக்கு லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடம் அதாவது ஏன் உங்களுடைய மகனுடைய ஜாதகப்படி திருமணம் தாமதமானது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மிதுன லக்னமாகி லக்னத்திற்கு ஏழில் சனி இருக்கிறார் ராசிக்கு இரண்டில் சனி இருக்கிறார் அதாவது விருச்சிக ராசி ராசிக்கு இரண்டில் சனி இருக்கு ஆக அந்த சுக்கரன் எப்போது வந்து சுக்கரன் கெட்டு சுக்கரன் பலவீனமாக இருக்கின்ற நிலைமைகளையும் தாம்பத்திய சங்கம் தாமதமாக கிடைக்கும் ஆகவே உங்களுடைய திருமண முயற்சிகள் வருகின்ற அக்டோபருக்கு பிறகு தான் பலிக்கும் வர்ற அக்டோபர்லேருந்து அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரலுக்குள்ளே இவருக்கு திருமணம் ஆகிடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அவர் தகப்பனாவார் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் ஆமா நீங்க லைன்ல இருக்கீங்க வணக்கம்மா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க மகளுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்கம்மா ஏழு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஏழு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இரண்டு நேரம் சொல்லுங்கம்மா இந்த டைமுக்கு அவங்க பிறந்த நான்கு முப்பத்தி நான்கு பி எம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா கும்பராசி நட்சத்திரம் லக்னம் கண்ணு லக்னங்க செவ்வா வந்து சுபத்துவம் ஆனாலே சிவில் இன்ஜினியரிங் மேல குழந்தைக்கு ஆசை வர்றது இங்கே ஏந்தாமா கன்னியா லக்னமா இருக்கு செவ்வா வந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ராசிக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தோடு சுக்கரன் செவ்வாய் போன்ற கிரகங்கள் வந்து தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த ஜாதகப்படி சிவில் இன்ஜினியரிங் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சிகப்பு நிறம் சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புகள் தான் இவளுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் ஆகவே குழந்தை ஆசைப்படுற மாதிரியே மிக ஒரு ஏன்னா அடிக்கடி நான் அதை சொல்கிறேன் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னாலே செவ்வா சனி இது போன்ற அமைப்புகள் கூடி அதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஜாதகத்தில் பத்தாம் இடத்தோடு ராசிக்கோ லக்னத்திற்கோ பத்தாம் இடத்தோடு செவ்வாயும் சனியும் சுபத்துவமாக கூடியிருக்கின்ற நிலைமையில் ஒரு குழந்தை சிவில் இன்ஜினியராக கண்டிப்பாக ஆக முடியும் இந்த அமைப்பு உங்களுடைய குழந்தையோட ஜாதகத்தில் இருக்கு கன்னி லக்னம் கும்பராசியாகி ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தை சுபத்துவம் பெற்ற சுக்கரனோடு சேர்ந்த செவ்வாயும் சனியும் பார்ப்பதால் உங்களுடைய குழந்தை நிச்சயமாக அதாவது ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தை ரெண்டு பேரும் பார்க்குறாங்க இந்த அமைப்பு அதே போல லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல குரு இருக்கிறார் இந்த அமைப்பு நிச்சயமாக அவங்க சிவில் இன்ஜினியர் ஆக முடிகிற அமைப்பு ஆகவே கண்டிப்பாக அவளுடைய ஆசைப்படுகிற இதை சிவில் இன்ஜினியர்ல கண்டிப்பா நல்ல விதமான மார்க் எடுத்து வருவாமா ஒன்றும் பிரச்சனைகள் கிடையாதுமா நல்லா இருப்பாமா ஒன்பதாம் ஒன்பதாம் இடத்தோடு இத்தனை கிரகங்கள் கூடி அதுல ஒன்பதாம் அதிபதி அங்கேயே வலுத்திருக்கிறதும் அதாவது தர்மகர்மாதிபதி யோகம்னு அடிக்கடி நான் சொல்றேம்மா ஒரு 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 ஜாதகத்துல வந்து ஒன்பது பத்து கூடியவர்கள் வலுத்திருந்தாலே அவர்களுக்கு நிரந்தரமான வேலை தொழில் மற்றும் ஒரு அந்த தொழில்ல வந்து அவர்கள் ஒரு முன்னணிக்கு வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உண்டு இந்த அமைப்பு கன்னியா லக்னத்தில் பிறந்த குழந்தை புதனும் சுக்கரனும் ஒன்பதாம் இடத்தில் தர்மகர்மாதிபதி யோகத்துல இணைஞ்சிருக்கிறது மிகப்பெரிய அமைப்பு அதனால குழந்தை நல்லா படிப்பா நல்ல வேலை இன்னொன்னு அடுத்தடுத்து யோக திசைகள் வந்துடணும் 
ஏழு வயதிற்கு பிறகு இந்த குழந்தைக்கு எழுபத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் ஏழு வயசில் ஆரம்பித்த சனி தசை அதனை அடுத்து புதன் தசை கேது தசை சுக்கர தசை என வாழ்நாள் முழுக்க யோகாதிபதிகள் லக்னத்திற்கும் ராசிக்கும் யோகமான தசாபக்திகள் அமைப்பு வர்றதுனால இந்த குழந்தை தான் விரும்பியதை படித்து தான் விரும்பிய துறையில் இருந்து தனக்கு விருப்பமான ஒரு வேலையை நல்ல புகழோட பேரோட செய்யுமா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க மற்றொரு இருக்காங்க ஐயா வழக்கு புரிஞ்சு நேரம் யார் இங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சார் உங்க டிவி வால்யூம் முதல்ல கொஞ்சம் குறைங்க சார் தேங்க் யூ சார் யாருக்காக பாக்கணும் சார் உங்க பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க சார் ஒன்பது பிறந்திருக்கீங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் சரி ஐயா விட உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் என்ன கேள்வி கேட்கலாம் துலாம் ராசியா சுவாதி நட்சத்திரம் என்ன கேட்கணும் என்ன கேள்வி சிம்ம லக்னம் தானே சொல்லுங்க என்ன கேக்கணும் இப்ப இந்த சனி திசை எப்பவுமே வந்து சில மாறுபாடான சில பலன்களை தரும் சனி திசை வந்து ஒரு செட்டில் ஆக விடாது சிம்ம லக்னக்காரர் ஃபாரின் போயிட்டு வந்தாலும் அப்படி ஒன்றும் பெரிய பிரயோஜனங்களும் ஃபாரின்ல இருந்திருக்க போறது இல்லை ஆமா இப்ப இந்த ஒரு வருஷமாவே டிஸ்டர்ப்டா தான் இருப்பீங்க இந்த வருஷத்துல இருந்து தான் கொஞ்சம் சனி தசை ராகு பக்தியில இருந்து தான் கொஞ்சம் மாற்றம் வரும் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு சுமாரான காலகட்டம் தான் சனி தசை எப்போ வந்து ஆறாம் இடத்தோடு எப்போது சிம்ம லக்னத்திற்கு சனி தசை தொடர்பு கொண்டு வருகிறதோ அது வந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த தசை முடிகிற வரைக்கும் ஒரு செட்டில் ஆகாத அமைப்பு கொடுக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையே கொஞ்சம் பின்யோக வாழ்க்கை தான் முப்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆயிடணும் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான நிலை கொள்ளுகிற அமைப்பு உங்களுக்கு நிச்சயமாக உண்டு இந்த அமைப்பின்படி இந்த வருஷம் சுமாரான வேலை தான் கிடைக்கும் அடுத்து சனி தச ராகு புக்தி உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆரம்பிக்கிறதுனால மறுபடியும் நீங்கள் ஃபாரின் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் மறுபடியும் வந்து ஒரு சிறு பயணமாகவோ அல்லது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷமோ ஃபாரின் போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த வருஷம் இறுதியில் அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு மாற்றம் உண்டு வேலை அமைப்புகள் நல்லா இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்தமைக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் மற்றொரு நேயர் வந்திருக்காங்க ஐயா வணக்க குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம்மா நீங்க லைன்ல இருக்கீங்கம்மா அம்மா நீங்க லைன்ல இருக்கீங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா யாருக்காக நீங்க பாக்கணும் உங்களுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்கம்மா பிறந்த தேதி வந்து நேரம்ிருக்கீங்க <laughs> 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 நீங்க சொல்ற ஜாதக அமைப்புகள் பத்து அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது எல்லாம் தப்பா இருக்கு மொத்தம் இன்னொரு முறை உங்களுடைய பிறந்த அப்ப கூட நீங்க சொல்ற கண்ணீராசி இல்ல இதெல்லாம் சரியா வரலமா நீங்க இன்னொரு முறை உங்களுடைய பிறந்த நேர விவரங்களை சரியா செக் பண்ணிட்டு இன்னொரு முறை வாய்ப்பு வாங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க மற்றொரு நேயர் இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் மற்றொரு கேள்வி ஐயா எதுவும் பெண்கள் சம்பந்தப்பட்டதுதான் இந்த குண அதிசயங்கள் அதாவது ஒரு ஒரு சில பெண்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கூடுதலா கோபம் வரும் ஒரு சில பெண்கள் ரொம்ப சாந்தமாவே இருப்பாங்க கோபமே வராது இந்த குண அதிசயங்கள் எப்படி ஐயா ஜாதக ரீதியா எப்படி நீங்க சொல்றீங்க நினைச்சிட்டு ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அதிகாரம் சம்மந்தப்பட்டது ஆளுமை திறன் சம்மந்தப்பட்டது இந்த அதிகாரம் ஆளுமை வந்து ஒரு பெண்களுக்கு இருக்கணும்னா செவ்வாய் சொன்னேன் இல்லையா 
இதே நீங்க தற்செயலா கேட்டீங்களோ இல்ல தெரிஞ்சதா கேட்டிட்டீங்களோ இதே செவ்வாய் தான் ஒரு பெண்ணை வந்து கோபக்காரி ஆக்குறதும் அதே செவ்வாய் தான் ஒரு பெண்ணை நிதானமாக ஆக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பும் கண்டி உண்டு ஆக செவ்வாய் வந்து நாங்க வந்து அந்த செவ்வாய் கிரகத்தை வந்து ஆண்மைத்தனம் மிக்க உள்ள ஒரு கிரகம்னு சொல்றோம் ஆண்மைத்தனம் மிக்க ஒரு கிரகம் வந்து ஒரு பெண்ணுடைய ஜாதகத்துல வலுக்கும் போது அந்த பெண் உடலால் வந்து பெண்ணாக இருந்தாலும் மனதால் ஆணாக இருப்பாள் அப்ப அந்த மனதால ஆணாக இருக்கும் போது அவருக்கு மிகப்பெரிய தைரியங்கள் வரும் தைரியங்கள் வரும் தன்னுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை எல்லாத்துலேயும் ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஒரு ஆணுக்கு நிகரான ஒரு பாரதி சொன்ன மாதிரி நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை அப்படின்ற ஒரு அமைப்பில் அந்த பெண் நிச்சயமாக இருப்பார் ஆகவே ஒரு ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணிற்கும் நீங்கள் அந்த பெண்கள் தினம் அப்படின்றதுனால நீங்கள் சிறப்பு பெண்கள் சிறப்பு அப்படின்ட்டு பெண்களை பற்றின கேள்விகள் கேட்கிறீங்க ஆனால் ஒருவருடைய ஒருவருடைய கோபமாக இருப்பதும் சாந்தமாக இருப்பதும் ஒரே கிரகம் தான் ரெண்டு வேற நிலைகளை செய்யும் அப்படின்றது ஜோதிடத்தோட ஒரு விதி நீங்கள் வந்து இன்பம் துன்பம் அப்படின்னு வந்துட்டீங்கன்னா இப்போ அதிக வலுவாக செவ்வாய் இருக்கும்போது அவர் கோபக்காரராக இருப்பார் பாவத்துவ வலுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த அந்த செவ்வாய் வந்து சுபத்துவமாகி வலு வேறு வகையில் வந்து பலவீனமாக இருக்கும்போது அவருக்கு கோபமே வராது ரொம்ப இதானவனாக இதானவராக இருப்பார் அதே நேரத்தில் கோபம் அதிகமாக வருகின்ற அந்த பாவத்துவ செவ்வாயோடு சனி எப்பயாவது சேர்ந்துச்சுன்னா அவர் கொஞ்சம் ரொம்ப மந்தமாகவும் நிதானமாக இருப்பார் இன்னொரு அமைப்புகளும் இருக்கு நீங்க வந்து அந்த கோபம் இது எல்லாமே வந்து லக்னம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் எவர் ஒருவருக்கு லக்னம் வந்து ஒரு சுபத்துவமாகி வலுவாக இருக்கிறதோ அவர் அனைத்தையுமே எதிர்கால நோக்கோடு சிந்திக்கின்ற ஒரு அமைப்புல நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு பொறுமை நிதானம் இந்த இது பண்ற ஒரு அமைப்புலாம் இருப்பாரு மேஷ லக்னத்துல பிறந்தவர்கள் விருச்சிக லக்னத்துல பிறந்தவர்கள் செவ்வாயோட லக்னம்னு சொல்லுவோம் இந்த மேஷம் விருச்சிக லக்னத்துல பிறந்தவர்கள் வந்து கொஞ்சம் அவசர கொடுக்கைகளாக எதிரையும் கோவப்படுறவங்களாக இருப்பாங்க நீங்க கேட்ட அந்த பொறுமை நிதானம்னு வந்துருச்சுன்னா மகரம் கும்ப லக்னம் சனியோடைய லக்னங்கள்ல பிறந்தவர்கள் நிதானமாகவும் பொறுமையாகவும் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு நிச்சயமாக உண்டு புத்திசாலித்தனம்னு வந்துச்சுன்னா அது மிதனம் கன்னிராசியில லக்னங்கள்ல பிறந்தவர்கள் கொஞ்சம் புத்திசாலிகளாக இருப்பார்கள் ஆகவே ஒரு கிரகம் வந்து ஒன்பது கிரகங்களுக்கும் அந்த நவ கிரகங்கள்னு சொல்லப்படுகின்ற அமைப்புகள் நவரசங்களாக நவ ஒன்பது குணங்களாக பிரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அப்ப அந்த செவ்வாயுடைய ஆதிக்கத்துல அதிகமாக லக்னம் ராசி இருக்கும்போது பிறந்தவர்கள் கோபக்காரர்களாகவும் குரு பகவான் கொஞ்சம் அதிக வலுவோடு பிறந்தவர்கள் பொறுமைசாலிகளாகவும் சனி பகவான் அதிகமான ராசி லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்டவர்கள் நிதானமும் மந்தமும் உள்ள குணம் உள்ளவர்களாகவும் சுக்கரன் வந்து ராசி லக்னங்களோடு தொடர்பு கொண்டவர்கள் சென்டிமெண்டல் இல்லாத சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் பார்த்தா கூட அழமாட்டாங்க சீரியலில் பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்ட குடும்பமே அழுதுகிட்டு இருக்கோம் தியேட்டரே உட்காந்து அழுக சீனில் அழுதுகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் சிலர் கல் போல அந்த முகத்தை அப்படியே பார்க்காம அவர்கள்லாம் வந்து நாட் சென்டிமெண்டல் அப்படின்ற அமைப்புகளை வந்து சுக்கர பகவான் தருவார் புத்திசாலித்தனமாக இருப்பது தன்னுடைய உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் இருப்பது போன்ற சில புத்திசாலித்தனமான தெரிந்தே மறைக்கின்ற சில விஷயங்களை புதன் சம்பந்தப்பட்டா தருவார் ஆகவே கிரகங்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு கோள்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட அமைப்புல வந்து லக்னம் ராசியோடு தொடர்பு கொள்கிறதோ அதை வைத்து தான் குணமும் இருக்கும் நிச்சயமாக அடுத்த கேள்வியே வராத அளவுக்கு நீங்க எல்லாத்துக்குமே பதில் சொல்லிட்டீங்க நேகரை பார்க்கலாம் காலர் கட் ஆயிட்டாங்க வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நீங்க லைன்ல இருக்கீங்க சொல்லுங்க சார் யாருக்காக பாக்கணும் சார் நீங்க லைன்ல இருக்கீங்க சொல்லுங்க சார் உங்களுக்காக பாக்கணுங்களா உங்க பிறந்த தேதி நேரம் முதல்ல சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன கேக்கணும் கேள்வி தொழில் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் இருக்கும் நீங்களே ஒரு குட்டி ஜோசியராக இருப்பீங்களே சனிதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சனிதச சுக்கர புக்தியிலேருந்து உங்களுக்கு தொழில் மாற்றங்கள் உண்டாகும் ஜாதகம் லக்னம் ஜாதகம் கொஞ்சம் வலுவான ஒரு அமைப்பில் தான் இருக்கு அதாவது லக்னாதிபதி மூன்றில் மறைந்தாலும் லக்னமும் ராசி அதிபதி மூன்றில் மறைஞ்சாலும் மற்ற தனபாவங்கள் ஒன்பதாம் பாவம் பதினொன்றாம் பாவம் வலுவாக இருக்கிற ஒரு ஜாதகம் ரெண்டு கூட
ரெண்டு குடையவர் ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்று குடியவர்கள் பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது அது வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பில் தான் கொடுக்கும் ஒரு நல்ல பொருளாதார பொருளாதார வாழ்க்கை பொருளாதார அமைப்பு நிச்சயமாக இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி கன்னியாகுமரி கடத்திற்கு சனி தசை பிற்பகுதி தான் வேலை செய்யும் சனி தசை எப்போவுமே ஆறாம் இடத்து அதிபதியாக தான் ஒரு ஒரு நிதானமான பலன்களை தான் கொடுப்பார் முதல் ஒன்பதரை வருஷங்கள் சனி தசையோட முதல் ஒன்பது வருஷங்கள் கொஞ்சம் மாறுபாடான பலன் உண்டு இந்த வருஷம் அக்டோபருக்கு பிறகு ஒரு மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கு தொழில் ரீதியாக எதிர்காலத்து எதிர்காலம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஜாதகம் ஒரு பிற்பகுதி வாழ்க்கையில் முப்பது வயசுக்கு மேலே தான் வந்து உங்களுக்கு யோகம் ஆகவே ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகு யோகம் மெதுவாக செயல்பட ஆரம்பித்து அடுத்து வருகின்ற புதன் திசையிலிருந்து ஒரு நீடித்த ஒரு நல்ல பொருளாதார அமைப்பில் இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்கம்மா யாருக்காக பார்க்கணும் உங்க மகளுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்கம்மா இருபது ஒன்று இருபது ஒன்று ரெண்டாயிரத்து எட்டு நேரம் சொல்லுங்கம்மா காலை பத்து ஐம்பத்தி ஆறு காலையில பத்து ஐம்பத்தி ஆறுக்கு பிறந்திருக்காங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா சரி ஐயா விட உங்க கேள்வி கேட்கலாம் என்னம்மா கேட்கணும் பத்து வயசு வணக்கம்மா மிதுன ராசி மிருகசரிசனத்தர மீன லக்னம் தானம்மா நான்காம் இடம் வலுவா இருக்கம்மா சந்திரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்து இருந்தாலே மிகச்சிறந்த யோக அமைப்புமா இந்த அமைப்பின்படி எதிர்காலத்துல டாக்டரா வர்றதுக்கூடிய அமைப்பு சந்திரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்து குருவோடு தொடர்பு கொண்டாலே டாக்டர் தாம்மா மருத்துவத்துல இப்ப பத்து வயசுலயே தெரியுமாம்மா சில விஷயங்கள் வந்து ஆக்டிவா நமக்கு குழந்தை என்ன ஆர்வம் இருக்கிறா அப்படின்றது தெரியும் பத்தாம் இடத்தோடு சூரியன் குரு செவ்வாய் முதல் தர தொடர்பு கொண்டாலே அவர் மருத்துவர் ஆவார் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் மீன லக்னம் லக்னாதிபதியே பத்தாம் இடத்தி அதிபதியாகி அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு வலுவான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறார் இந்த குருவும் சந்திரனும் நேருக்கு நேரம் பார்த்துக்கிற ஒரு குருச்சந்திர யோகம் கஜகேஸ்வரி யோகம் இந்த அமைப்புகள்லாம் இருந்துட்டாலே ஒரு குழந்தை ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பில் வரும் எதிர்காலத்தில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு பருவத்தில் பத்தொன்போது வயதிலிருந்து இந்த குழந்தைக்கு குரு தசையும் வருது ஆகவே குரு சந்திரன் செவ்வாய் மூவரும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாகி எதிரெதிரே இருந்து தொடர்பு கொண்ட ஒரு நிலைமையில இந்த குழந்தை நன்றாக படிக்கும் சூரியனும் புதனும் பதினொன்றாம் இடத்துல சேர்ந்து இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் இந்த அமைப்பின்படி மருத்துவராகவோ அதிகாரம் செய்பவராகவோ மருத்துவர் அல்லது அதிகாரம்னு தான் இந்த கணக்கு மருத்துவர் அமைப்பு ரொம்ப பரிபூர்ணமாக இருக்குமா குழந்தையுடைய ஆசைக்கேற்ப அதை வந்து உங்களுக்கு செலவு வைக்காம படிக்கும் அதுவும் ஒன்று லக்னாதிபதி லக்னம் ராசி இவைகள் வலுத்திருந்தாலே லக்னத்தோடு ராசியோடு குரு பகவான் தொடர்பு கொண்டாலே குழந்தை வந்து ஒரு செலவு வைக்காம தானே படித்து ஒரு மெரிட்லேயே வருவாமா நிச்சயமாக மருத்துவர் அமைப்பு இருக்குமா நல்ல நல்லா படிப்பாமா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க மற்றொரு நேயர் இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் யார் சொல்லுங்க சார் என்னோட சரி பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க சார் பன்னெண்டு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுமா பன்னெண்டு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு நேரம் சொல்லுங்க சார் எண்பத்தி ஏழு நேரம் சொல்லுங்கம்மா காலை எட்டு மணி எட்டு நிமிடம் காலையில எட்டு மணி எட்டு நிமிடத்துக்கு பிறந்திருக்காங்க ராசி நட்சத்திரம் கடகராசி ஆயிர நட்சத்திரம் மிதுன லக்கணம் சரிங்கம்மா ஐயா விடும் உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் என்னம்மா பன்னெண்டு ஆறு எண்பத்தி ஏழா கடகராசி கடகராசி வரலாம் நீங்க தப்பா சொல்றீங்கம்மா மறுபடியும் சொல்லுங்கம்மா பனிரெண்டு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு இல்லம்மா நீங்க சொல்றது அன்னைக்கு மூல நட்சத்திரம் தனுசு ராசியா வருதாம்மா என்னம்மா நீங்க தப்பா சொல்றீங்களாம்மா டேட் ஆஃப் பர்த்து கடகராசி ஆயிலி நட்சத்திரம் தானே பனிரெண்டு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு மூல நட்சத்திரம் அன்றைக்கு வந்து தனுசு ராசி நீங்க ஒரு பிறந்த நேரம் உங்க மகன் தானம்மா என்னோட பையன் தான் காலையில அதெல்லாம் கரெக்டம்மா பனிரெண்டு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அன்னைக்கு தனுசு ராசி மூல நட்சத்திரம் நீங்க இன்னொரு தடவை செக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் லைன்ல வாங்க அழைத்தமைக்கு நன்றிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க மற்றொரு நேயர் இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் நீங்க லைன்ல இருக்கீங்க காலர் கட் ஆயிட்டாங்க ஐயா ஐயா இன்னொரு கேள்வி 
அதாவது எல்லாருக்குமே ரொம்ப அழகா இருக்கணும்னு ஆசை குறிப்பா பெண்களுக்கு இந்த அழகு கவர்ச்சி இதையெல்லாம் நிறைந்த பெண்கள் எந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த அமைப்புல இருப்பாங்க இது வந்து ஒரு பொதுவான கேள்வி அழகு கவர்ச்சி அப்படி பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களும் அழகாகத்தான் இருக்கிறாங்க எல்லா ராசிக்காரர்களும் அழகு தான் மனிதர்கள் எல்லாருமே அவர்களுக்குள்ள அழகு தான் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களை விரும்பாத நீங்களே உங்களை விரும்ப தான் செய்வீங்க எல்லாருமே நம்மை விரும்புவோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம வந்து தனிமையில் இருக்கும்போது லிஃப்டில் ஏன் கண்ணாடி வச்சுருக்கிறாங்கன்றது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா எல்லா லிஃப்ட்லேயுமே கண்ணாடி இருக்கும் அதுக்கு அதை பற்றின ஒரு உண்மையான ஒரு கதை உண்டு அந்த லிஃப்ட்டு தானியங்கி லிஃப்ட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலகத்தில் காலத்தில் வந்து லிஃப்ட் வந்து ரொம்ப மெதுவாக போகிறது அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு சொல்லப்பட்டது அந்த க கண்டுபிடித்த கம்பெனியில் ரொம்ப மெதுவாக லிஃப்ட் போகுது அப்படின்ட்டு எல்லாருமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க இவ்வளோ ஸ்லோவாக போனால் எப்படி இத்தனை மாடி போகிறது அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை வந்தது அப்போ வந்து அந்த அந்த கம்பெனியோடைய நிர்வாகம் வந்து லிஃப்ட்டை வேகமாக போக வைக்கிறதுக்கான அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்றத பற்றின ஒரு மீட்டிங் போட்டது அப்போ எல்லாருமே வந்து அந்த லிஃப்ட்டை வேகமாக பண்ணுறதுக்கான பட்ஜெட்டை சொன்னாங்க அதாவது பத்தாயிரம் டால் டாலர் ஆகும் பத்து லட்சம் டாலர் ஆகும் இவ்வளோ இவ்வளோ இதாக பண்ணோம்னா இன்னொரு வேறு விதமான ஒரு மோட்டார் பொருத்தி அப்படி பொருத்தி இப்படி பொருத்தி இந்த லிஃப்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஸ்பீடாக இப்போ இது பண்ணிடலாம் இன்னும் வந்து லிஃப்ட் வந்து வேகமாக விற்பனையாகும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு இளைஞர் ஒரு பத்து டாலர் செலவில் வந்து இந்த லிஃப்ட்டை வந்து வேகமாக இயக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ இது வந்து உண்மையாகவே நடந்த சம்பவம் அப்போ வந்து அந்த கம்பெனி என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது பத்து டாலர் கொடுங்க நான் லிஃப்ட்டை இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து லிஃப்ட்டு வேகமாக செல்லவில்லை அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட்டை நிறுத்திடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து டாலரில் அந்த லிஃப்ட்டுக்குள்ளே ஒரு கண்ணாடியை பொருத்தினார் அந்த கண்ணாடியை பொருத்தி அடுத்த நிமிஷத்தில் இருந்து இன்று வரைக்கும் லிஃப்ட்டு வேகமாக போகலை அப்படின்ற கம்ப்ளைண்ட் வரல தனியாக போகிறவங்ககிட்ட ஏன்னா நம்மை நாமே பார்ப்பதில் நம்ம ரொம்ப அழகாக எப்போவுமே இருப்போம் அரை மணி நேரம் ஆனாலும் ஒரு மணி நேரம் ஆனாலும் லிஃப்ட்டு போய்கிட்டே இருந்தாலும் தனிமையில் இருக்கும்போது நம்மை நாமே கண்ணாடியில் பார்த்து கொள்ளுகின்ற ஒரு அமைப்பே தனி ஆக அழகு என்பது நம்முடைய கண்களிலும் நம்மை பார்க்கின்ற இன்னொருவருடைய கண்களிலும் தான் இருக்குது நீங்கள் ஜோதிட ரீதியாக அழகாக இருப்பாங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பன்னிரெண்டு ராசிகளுடைய அழகுக்கு காரணமான கிரகங்கள் ரெண்டே ரெண்டு தான் அழகுக்கும் நிறத்திற்கும் குரு பகவான் வந்து லக்னம் ராசியோடு தொடர்பு கொள்ளும்போது அவர் வந்து ரொம்ப சிகப்பாக ரொம்ப நல்ல வலிமையான ஒரு அமைப்பு அழகு வந்து நிறத்தில் இல்லை எப்படின்னு சொன்னால் யூரோப்பில் பிறந்தவங்க எல்லாருமே வெள்ள வெள்ளையர்ந்து தான் இருப்பாங்க ஆப்பிரிக்காவில் பிறந்தவங்க எல்லாமே கருப்பாக தான் இருப்பாங்க இந்தியாவில் பிறப்ப பிறக்கிறவங்க கருப்பும் வெள்ளையும் கலந்த பழுப்பு நிறமாக இருப்பார்கள் அப்படின்றது நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே பேசிக்காக தெரிஞ்ச ஒரு அமைப்புகள் இந்த அமைப்புகளுக்கே ஆப்பிரிக்கா வந்து மேற்கு திசையில் இருக்குது இந்தியாவிலேருந்து மேற்கு திசையில் இருக்குது உலகத்தின் மேற்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் மேற்கு திசையின் நாயகன் சனின்னு தானே எங்கள் ஜோதிடத்திலையும் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆக சனி ஆதிக்கம் பெற்றவர்கள் சனி ஆதிக்கம் அதிகமாக உள்ள அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து கருப்பாக இருக்கும் மேற்கத்திய நாடுகள் வந்து மேல் நாடுகள் வந்து வடக்கு பூமியின் வடக்கு பகுதியில் இருக்குது வடக்கு திசைக்கு உரிய காரணமான குரு வந்து ஒரு இந்த கிரகம் வெள்ளை நிறத்தையும் மஞ்சள் நிறத்தையும் குறிக்கின்ற கிரகம் சுக்கரன் வந்து வெள்ளை நிறத்தை குறிக்கின்ற கிரகம் ஆகவே ஒருவர் எந்த ராசியில் பிறந்திருந்தாலும் அந்த ராசியில் அல்லது லக்னத்தோடு குரு சுக்கரன் போன்ற கிரகங்கள் தொடர்பு கொள்ளும்போது அவர் வந்து பார்ப்பதற்கு ஒரு லட்சணமாக இருக்கக்கூடிய இயல்பாகவே சிவந்த நிறத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை பெறுவார் அதே நேரத்தில் லக்னம் ராசியோடு இருள் கிரகமான சனி ராகு அடுத்த இருள் கிரகமான செவ்வாய் போன்றவைகள் தொடர்பு கொள்ளும்போது அல்லது லக்னத்திலே சனி இருக்குதா லக்னத்தோடு சனி தொடர்பு கொள்ளுகிறதா அவர் வந்து அந்த பாபத்துவ சனியின் தொடர்புக்கு ஏற்ப கருப்பாக இருப்பார் கொஞ்சம் அழகு இல்லாத போன்ற ஒரு தோற்றம் இருக்கும் அழகு அழகுன்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்முடைய பார்வையில் தான் இருக்கே தவிர அந்த இயல்பான ஒரு அமைப்பு கலர்ன்றது வந்து சனி வந்து ரா லக்னம் ராசியோடு தொடர்பு கொள்ளும்போது வராது ஆகவே பாவ கிரகங்களான சனி செவ்வாய் ராகு போன்றவைகள் ராசி லக்னத்தோடு எந்த ராசியில் பிறந்திருந்தாலும் ராசி லக்னத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும்போது அவர் நிறம் கொஞ்சம் மட்டுவாக கொஞ்சம் கம்மியாகவும் சுப கிரகங்களான சுக்கரன் குரு தொடர்பு கொள்ளும்போது அவர் கொஞ்சம் அழகான தோற்றத்தோடும் ஒரு நிறம் அதிகமான தோற்றத்தோடும் இருப்பார் நிச்சயமாக ஒரு நேயரை பார்க்கலாம் வணக்கம் குறைஞ்ச நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க யாருக்காக பாக்கணும் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் நட்சத்திரம்
குரு சனி தனுசு லக்கணமாகி தொழில் தொழில் ஸ்தானத்தில் போய் குருவும் சனி இருந்துட்டாலே சனி பகவான் எந்த ஒரு இதில் இருந்தாலுமே வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு தொழில் வந்து நிதானமான தொழிலாக தான் ஆரம்பிக்கும் நிதானமாக தான் ஆரம்பித்து கொஞ்சம் மெதுவாக தான் போகும் குருவும் சனியும் பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறாங்க அங்கே வந்து செவ்வாய் வந்து ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே வக்கரமாக இருக்கிறாங்க வக்கரச்சனையும் வக்கர குருவும் பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் வந்து தொழில் வந்து ஒரு நிதானமான பலன்களை தான் கொடுக்கும் இன்னொன்று மிக மிக முக்கியமான ஒரு அமைப்பு தனுசு லக்கணத்திற்கு சுக்கரதசை வந்து மாறுபாடான பலன்களை செய்யும்னு அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆறாம் இடத்ததிபதி ஆறாம் இடத்ததிபதி தசை நடக்கும்போது ஒரு 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 மனிதனுக்கு வந்து முன்னேற்றம் வந்து கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் ஆறாம் அதிபதி தசை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு அதாவது இந்த சுக்கர தசை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் சூரியன் நல்ல கேந்திர வலுவோடு இருக்கிறதுனாலையும் ஐந்து ஒன்பது கூடியவர்கள் கேந்திர கேந்திரங்களில் நான்காம் கேந்திரத்தில் அமர்ந்து குருவோட பார்வையில் இருக்கிறதுனால இந்த சுக்கர தசை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது வரைக்கும் சுக்கர தசை வரைக்குமே கொஞ்சம் கடன் கொஞ்சம் முன்னேற்ற தடை இது போன்ற ஒரு பலன்களை தான் தனுசு லக்கணத்திற்கு சுக்கரன் செய்வார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் சுக்கர தசை முடியுது சுக்கர தசை முடிகிற வரைக்கும் என்ன நான்கு வருடங்களுக்கு பொறுமையாக ஒரு ஃபவுண்டேஷன் தான் நடக்கும் தொழிலில் பெரிய முன்னேற்றங்கள் வேலையில் பெரிய முன்னேற்றங்கள் இருக்கும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த அமைப்பு வந்து சுக்க சூரிய தசையிலிருந்து மாறும் உங்கள் வாழ்க்கையே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு மிகவும் அற்புதமாக ஒரு நல்ல நாற்பது வயதுக்கு பிறகு நல்ல விதமாக மாறக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சூரிய தசையிலிருந்து சகல பாக்கியங்களையும் பெற்று ரொம்ப ரொம்ப நல்ல அமைப்பில் இருப்பீங்க பத்தில் குரு இருப்பது ஒரு நிலையான அமைப்பு ஒரு நல்ல அந்தஸ்தான ஒரு இதை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு யோக ஜாதகம் சூரிய தசையிலிருந்து மாற்றங்கள் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அழை தமக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க மற்றொரு நேயர் இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம்மா நீங்க <laughs> 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 இப்ப சொல்லுங்கம்மா எந்த டைம்ல அவர் பிறந்தாரு சரி ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா நட்சத்திரம் மிதுன ராசி சரி ஐயா விட உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் என்னமா கேட்கணும் அவருக்கு மூணு வருஷமா ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை இது சரியாகுமா நார்மல் லெவலுக்கு வருவாரா ரொம்ப முடங்கி கிடக்கிறாரு ஆமாம்மா புதன் தசை ஆரம்பிச்சதுலேருந்து கொஞ்சம் சில இதான மாறுபாடான பலன்கள் துலா லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறாரு துலா லக்கணம் மிருகசேரிச நட்சத்திரம் மிதன ராசி இந்த அமைப்பின்படி உச்ச சனியோடு சேர்ந்த எந்த ஒரு அமைப்புகளுமே சனியோடு சேர்ந்த சேர்ந்த கிரகங்கள் தசை நடந்தாலே மூணு வருஷம்னு சொல்கிறீங்க நாலு வருஷமாக கணக்கு வருது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்தே அவர் நல்லா இல்லையே ரெண்டாயிரத்தி ஆமாம்மா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்தே நல்லா இல்லை அவர் முதல் எற்ற முதல் எற்ற வருஷங்கள் அதாவது புதன் தசையோட முதல் எற்ற வருஷங்கள் கொஞ்சம் மாறுபாடான பலன்களை செய்யும் புதனே வந்து வாங்கிய நட்சத்திர காலம் அவர் நவாம்சத்தில் இருக்கிற இடமும் வந்து கொஞ்சம் தொழில் ஆரோக்கிய குறைவை காட்டுகிறது இந்த அமைப்பு இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நீடிக்கும்மா இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு கண்டிப்பாக நீடிக்கும் பதினெட்டு பத்தொம்போது கொஞ்சம் சுமாரான இது தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு இவருக்கு ஆரோக்கியம் திரும்பும் அந்த வயதற்கேற்ற ஆரோக்கிய அமைப்பில் நிச்சயமாக நல்லா இருப்பார் பெரிய ஆரோக்கிய கோளாறுகள் படுத்துக்குவார் படுத்த படுக்கையாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெலாம் அமைப்புகள் இல்லைம்மா ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்போது மருத்துவ உதவியோடு கொஞ்சம் இதில் தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலிருந்து நிச்சயமாக நன்றாக இருப்பார்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்த அமைக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கம்மா மற்றொரு நேயர் இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் வணக்கம்மா நீங்க லைன்ல இருக்கீங்க சொல்லுங்கம்மா யாருக்காக பாக்கணும் உங்களுக்கா உங்க குழந்தைக்கா சரி சரி உங்க பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்கம்மா பத்து பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது டைம் சொல்லுங்க காலையில பத்து முப்பதுக்கு பிறந்திருக்கீங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா சரி ஐயா விட உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் காலையில எத்தனை மணிக்குமா பிறந்தீங்க காலையில பத்தரை மணிக்கு குழந்த பாக்கியத்துக்காக கேட்கணுமா கணவர் என்னமா ராசி கணவர் வந்து மகர ராசி இந்த அமைப்பின்படி அதாவது குழந்த பாக்கியம்னு வந்துட்டாலே கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருடைய ஜாதகத்தை சேர்ந்து பார்க்கணுன்ட்டு அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன்
உங்களுக்கு வந்து பெரிய புத்திர தோஷ அமைப்புகள்லாம் எதுவும் இல்லைம்மா தாமத புத்திர பாக்கிய அமைப்பு தான் இருக்குது மீனராசி தனுசு லக்னம் லக்னம் லக்னாதிபதி எல்லாம் வலுத்து ஐந்தாம் இடமும் வலுத்துருக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்போ இந்த உங்களுடைய ஜாதகத்தின்படி வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன்பதாம் மாதத்துக்கு மேலே நீங்கள் உறுதியாக கருத்தரிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இறுதியில் குழந்த பாக்கியத்தோடு இருப்பீங்கம்மா நிச்ச தாமத புத்திர பாக்கியம் தானே தவிர புத்திர பாக்கிய தடைகள் எதுவும் இல்லை வருகின்ற ஒன்பதாம் மாதத்திற்கு பிறகு நீங்கள் கருவுற்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி பத்தொன்பதாம் வருடம் இறுதியில் கையில் ஆண் குழந்தை இருக்கும்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கம்மா அடுத்த நேயர் இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் குறிஞ்சி நேரம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா சரி யாருக்காக பாக்கணுமா உங்க கணவருடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்கம்மா அதிகாலை இரண்டு முப்பது ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சரி ஐயா விடும் உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் சொல்லுங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா சொல்லுங்கம்மா சனிதேசம் நடக்குது மகர் லக்னம் மகர் ராசிம்மா ஜாதகமே நல்லதானமா இருக்குது என்னம்மா கேட்கணும் நீசபங்க ராஜயோகத்தோட இருக்கிறாருமா சனி நீசமா இருந்தாலும் வந்து அவர் கொஞ்சம் குருவுக்கு ஆற ஆறு எட்டுல இருக்கிறாரு என்னம்மா கேள்வி உங்களுடையது ஜாதகம்லாம் நல்லா இருக்குமா இப்போ இந்த மகர ராசிக்கு இந்த இரண்டாம் சுற்றாக வருகின்ற ஒரு அமைப்பில் வந்து பதினெட்டாம் வருஷம் வந்து தடை இருக்குது பத்தொன்பதாம் வருஷம் கண்டிப்பாக பதவி ஏறு உண்டு இந்த நாற்பது வயது தாண்டிட்டாலே வந்து சனி பகவான் ஏழ்ரச்சனையாக வந்து ஒன்றும் பெரிய கெடுதல்களை பண்ண மாட்டார் இந்த அமைப்பின்படி ப்ரொ ப்ரொமோஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் இறுதி அல்லது பத்தொன்பதாம் வருஷம் கிடைக்குமா உறுதியாக கிடைக்குமா நல்ல 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 ஜாதகமாக மகர லக்கணம் சனி வந்து வலுவிழந்து அதாவது நீசமாகி சுபத்துவமான தான் மிகப்பெரிய பலன்களை செய்வார் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே வந்து சனி வந்து நீசமாகி நீச பங்கம் அவருக்கு வீடு கொடுத்த செவ்வாய் நீச பங்கமாகி அங்கேயே சனியுடன் புதன் வந்து சேர்றது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல யோக அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இறுதியிலிருந்து அவருக்கு வேலையில் முன்னேற்றம் உயர்வுகள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் பதினெட்டாம் ஆண்டு இறுதி அல்லது பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நிச்சயமாக பதவி உயர கிடைக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி தொடர்ந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கம்மா அடுத்த நேர் இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க ஐயா யாருக்காக பார்க்கணும் உங்க மகளுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க ஐயா சரிம்மா உங்க மகளுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க இருபத்தி ஒன்பது ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு சரி டைம் சொல்லுங்க ஐயா உங்க டிவி வால்யூம் நீங்க முழுமையா குறைச்சாதான் நாங்க என்ன பேசுறோங்கிறது உங்களுக்கு கேக்கும் அதே மாதிரி நீங்க என்ன கேக்குறீங்களோ எங்களுக்கு புரியும் சொல்லுங்க இப்ப உங்க மகள் எந்த டைமுக்கு பிறந்தாங்கன்னு சொல்லுங்க ஐயா காலைல பதினோரு மணி பதினேழு நிமிஷத்துக்கு பிறந்திருக்காங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா தனுசு ராசி சரி ஐயா விடும் உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் எதை பத்தின கேள்வி கேட்கலாம் சரி தனுசு ராசி செவ்வாதச நடந்துகிட்டு இருக்கு செவ்வா வந்து சுபத்துவமாகி மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல அமைப்புல இருக்கிறார் பொதுவாகவே கன்னியா கன்னியா லக்னத்திற்கு அட்டமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய செவ்வாதச நல்ல பலன்களை செய்யறது இல்லை 
இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இறுதி வரைக்கும் செவ்வாய் தசை நடக்கிறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினாலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் கன்னியா லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் தசை நன்மைகளை செய்யாது ஆனாலும் பெரிய கெடுதல்கள் செவ்வாய் வந்து சுபச்சந்திரன் குருவுடைய பார்வையில் இருக்கிறதுனால பெரிய அமைப்புகள் செய்ய மா கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் நான்கு லக்னங்களில் லக்னத்துக்கு நான்கு பக்கங்களிலும் கிரகங்கள் அமைந்து சுபத்துவமாக இருக்கிற சதுர்கேந்திர யோகம் அமைந்த ஜாதகம் உங்களுடைய பெண்ணோட ஜாதகம் லக்னாதிபதியே வந்து லக்னாதிபதி பனிரெண்டில் மறைந்து திக்பலத்திற்கு அருகில் அமர்ந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் ஆகவே வந்து எதற்கும் கவலைப்பட தேவையில்லாத ஒரு ஜாதகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ராகு திசை ஆரம்பிச்சதுலேருந்து வாழ்க்கை மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையாக புதனை போலவே ராகு செயல்படுவார் கன்னியா லக்னத்திற்கு லக்னத்திலே அமர்ந்த ராகு புதனை போலவே செயல்படுவார் கொஞ்சம் இந்த மூணு வருஷம் அவளை வந்து அவ படிக்கிறது சம்பந்தமான வேலைகளை மட்டுமே பண்ணணும் வேற மேற்படிப்பு படிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ என்ன படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆ செவ்வாதசையில பண்ணதுக்கு முடியாது செவ்வாதசை வந்து நன்மைகளை செய்யாதுன்னு சொன்னதுல கல்யாணமும் ஒண்ணு ராகு திசை ஆரம்பத்துல தான் திருமண அமைப்புகள் கைகூடும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கணும் அதாவது இருபத்தஞ்சு வயசு ஆயிடும் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகுதான் வந்து செவ்வாதசை எப்பவுமே கன்னியா லக்கணத்திற்கு நன்மைகளை தருவது இல்லை அப்படி ஒரு செவ்வாதசை நன்மைகளை தருதுன்னா பின்னாடி அது ஏதாவது ஒரு வில்லங்கத்தையோ ஒரு சிக்கல்களையோ கொண்டு வரத்தான் செய்யும் என்னதான் சுபத்துவமாக இருந்தாலும் அட்டமாதிபதி திசையில் திருமணம் பண்ணுவது ஒரு யோசித்து செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதனால் வந்து கொஞ்சம் திருமணத்திற்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் அவசரப்பட வேண்டாம் செவ்வாதசை இறுதி அல்லது ராகதசை சுயபக்தியில் தான் திருமணம் நடக்கும் குழந்தை வந்து செவ்வாதசை முடிந்ததற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் வருஷத்திலிருந்து சகல விதமான பாக்கியங்களையும் அடைந்து ஏன்னா மிதனத்திற்கு கட கன்னிக்கு ராகதசை நல்ல பெரிய யோகத்தை செய்யும் ராகு திசையிலிருந்து குழந்தை அவ விரும்பிய வாழ்க்கை அதாவது நல்ல கணவன் நல்ல படிப்பு நல்ல வேலைன்னு ராகு திசையிலிருந்து குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருப்பா வாழ்த்துக்கள் அழைத்தமைக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க மற்றொன்னே இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்கம்மா யாருக்காக பாக்கணும் உங்க பையனுடைய பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்கம்மா என்ன மாசம் என்ன தேதியில பிறந்தாங்கம்மா பதினான்கு ஒன்று எண்பத்தி நான்கு மதியம் பன்னெண்டு நாற்பதுக்கு பிறந்திருக்காங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா சரி ஐயாவிடம் உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் என்னம்மா கேட்கமா பதினாலு ஒன்னாமா ஜனவரியா பிப்ரவரியாமா தொழில் ரீதியா ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் நல்ல பலன் சொல்றதுக்கு இல்லம்மா தொழில் ரீதியா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்தே உங்க 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 பிள்ளை வந்து கொஞ்சம் தொழில் ரீதியா சிக்கலாத்தான் இருப்பாரு ராகுதச சுக்கரபக்தி நடக்குது இந்த சுக்கரபக்தி எட்டாம் வீட்டுல இருக்கிறனால சில கடன் தொல்லைகளை கூட கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் லாபம் ஆமா கடன் தொல்லைகளை கொடுக்கும் எட்டில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் வயதற்கேற்ற ஒரு பலனா கடன் நோய் எதிரி போன்ற பலன்களை செய்யும் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துல இருந்து ராகுதச சுக்கரபக்தி நடக்கிறதுனால உங்க மகனுக்கு தொழில் ரீதியா நல்ல பலன்கள் இருப்பதற்கு இல்லை இன்னும் ரெண்டு வருஷம் தற்போது ரிஷபராசி அஷ்டம சனி நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால பணம்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு அமைப்புகளை இப்போ கற்றுக்கணும் அவர் பணம் என்றால் என்ன தொழில் என்றால் என்ன அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை கற்றுக்குவார் அப்படின்றதுனால இன்னும் இரண்டு வருடங்களுக்கு நான் உங்கள் மகனுக்கு சாதகமான பலனை சொல்ல மாட்டேன் ஆகவே தொழில் விரிவாக்கம் பெருசாக செய்கிறது அப்படி இப்படிலாம் வேண்டாம் கொஞ்சம் இருக்கிறத வச்சு அப்படியே நல் நல்ல விதமாக கண்ணும் கருத்துமாக தொழிலை வந்து ஒரு அக்கறையோட பார்க்க சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்த அஷ்டம சனி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையில் எல்லா வகையிலையும் அடுத்து வந்து பாக்கியாதிபதி குருவோட திசை வர இருக்கு வர இருக்குது இன்னும் சில மாதங்களில் வந்து சூரிய பக்தி நடக்க ஆரம்பிக்குது ஆக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கு பிறகு தொழில் நிலைமைகள் மிகச்சிறந்த நல்ல ஒரு அமைப்பில் வந்து குருதசை வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் பாக்கியாதிபதி ஒன்பதில் அமர்ந்த குருதசை வர்றதுனால மகன் அஷ்டம சனி முடிந்ததற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியிலிருந்து எல்லா வகையிலையும் நன்றாக இருப்பார் இருப்பாருமா சொந்த வாழ்க்கையிலும் நல்லா இருப்பார் தொழில் வாழ்க்கையிலும் நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கம்மா ஐயா இன்னொரு கேள்வி அதாவது எல்லா பெண்களுமே குடும்பத்துங்கள் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க ஆனால் ஜாதக ரீதியாக யாரெல்லாம் எந்த பெண்கள் அதிகமாக இந்த குடும்பத்து மேலே ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க 
பொசஸ் நீங்களே வந்து கேள்விக்கு முன்னாடி ஒரு பதில சொல்லிட்டீங்க எல்லா பெண்களுமே வந்து அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோதிடம் என்பதே கலாச்சார ரீதியாக காலம் தேசம் சுருதி யுக்தி வர்த்தமானம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த இடத்திற்கேற்பவும் அந்த சமூகத்திற்கேற்பவும் கலாச்சாரத்திற்கேற்பவும் தான் சொல்ல வேணும் அப்படின்றது ஜோதிடத்துடைய விதி இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்திய பெண்கள் வந்து நான் அடிக்கடி வந்து நேரில் வர்றவங்களாக இருக்கட்டும் இதாக இருக்கட்டும் சொல்லுவேன் இந்திய பெண்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் என்னுடைய கணவன் நல்லா இருக்கணும் என் குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும் இதை தாண்டி தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை கூட தன்னுடைய நலத்தை கூட சிந்திக்காதவள் பெண் ஒரு பெண்ணை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னா கிரகங்கள் என்ன பண்ணும் அவளுடைய கணவனையும் குழந்தைகளையும் பாதிக்கும் நான் இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்லப்போனால் தான் தனக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னா கூட இருக்கிற சாப்பாட்டை பிள்ளைங்களுக்கும் பிள்ளை புருஷனுக்கும் போட்டுட்டு தான் சாப்பிட்டதாக நடித்து கொண்டு படுத்து தூங்குவோள் பெண் ஆகவே ஒரு பெண் பாதிக்கப்படக்கூடிய அமைப்பில் வந்து குடும்பங்கள் சில விஷயங்களில் மாற்றங்கள் இருக்கும் ஆக இந்த நான் சொன்ன மாதிரி பொசசிவ் ஒரு யார் வந்து ரொம்ப ஒரு குடும்பத்தில் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் லக்னம் ல லக்னம் ராசி இவைகள் வந்து குருவோடு தொடர்பு கொண்ட பெண்கள் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்கள வந்து நாங்கள் பொது நலம்னு சொல்லுவோம் இது ஒன்று கடக லக்னம் இந்த சந்திரனுடைய கடக லக்னம் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா சுயநலம் இல்லாத ஒரு லக்னம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் தன்னை தானும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் தான் கெட்டு போனாலும் பரவாயில்ல மற்றவங்க நல்லா இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு பொதுநலவாதிகள் சுயநலம் இல்லாதவர்கள் கடக லக்கணத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒருவருக்கு கடக லக்கணமாகி அங்கே சந்திரனோ குருவோ சேரும்போது அவர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பொதுநலவாதியாகவும் தன்னுடைய குடும்பத்தை கண்ணும் கருத்தும் பார்க்குற ஒரு பெண்ணாகவும் இருப்பார் ரொம்ப நல்ல பெண்ணா ஹானஸ்டாக இருப்பார் பெண்களுக்கு பொதுவாகவே ஆண் கிரகங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த செவ்வாய் போன்ற கிரகங்கள் வந்து வலுக்கக்கூடாது பெண்களாக்கு பெண் கிரகங்களான சந்திரன் சுக்கரன் இது போன்ற கிரகங்கள் வலுத்தால் மட்டுமே அவர்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பில் முழுமையான பெண்மைத்தனத்தோட தன்னுடைய குடும்பத்தின் மேலே ரொம்ப அக்கறை அந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் நிச்சயமாக இருப்பார்கள் இப்போ நீங்கள் கேட்ட அமைப்பின்படி எவரோருடைய ஜாதகத்தில் வந்து கடக லக்கணம் போன்ற ஒரு நல்ல சுப லக்கணங்களில் பிறந்து அவருக்கு வந்து சுப கிரகங்கள் லக்னத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும்போது குறிப்பாக வந்து குரு தொடர்பு கொள்ளும்போது அவர் வந்து ஒரு பிராட் மைண்டட் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய பரந்த மனப்பான்மையும் தன்னுடைய குடும்பத்தின் மேலே ரொம்ப உடு அதிகமான ஒட்டுதலாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை பெறுவார் நிச்சயமாக ஒரு நேயரை பார்க்கலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் யாரை எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்கம்மா யாருக்காக பார்க்கணும் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்னமா கேக்கணும் எல்லாருக்குமே நேரம் நல்ல நேரம் பிறந்துருச்சுமா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உங்களுக்கு பிறக்கும் போதே கொஞ்சம் நல்லதா தான் பிறந்தது கடந்த மூன்று வருடமா நீ என்ன என்ன பண்ணிருந்தாலும் அது தோல்வியில தான் முடிஞ்சிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு உனக்கு வந்து எல்லா விதத்திலையும் தோல்விகள் மட்டுமே கிடைத்திருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்னம்மா கேளுமா நீ வந்து எடுக்கலாமான்ற கேள்வியே தேவையில்லம்மா குழந்தை குழந்தைங்க இருக்கிறதுலாம் ஒன்றும் தடை கிடையாது உன்னுடைய ஜாதகம் நன்றா நல்ல வலிமையான ஒரு அமைப்பில் இருக்கு உன்னுடைய கெட்ட காலங்கள் உன்னுடைய சாதகமற்ற நேரங்கள் அத்தனைமே முடிஞ்சு போச்சு வருகின்ற ஏப்ரலுக்கு பிறகு நீ தொட்டது துலங்குகின்ற ஒரு நல்ல அமைப்பு இதை வந்து நீ உணர்றது மே மாதம் ஜூன் மாதத்துலேருந்தே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக உனக்கு எல்லாமே நல்லது நடக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக உணருவேன் ஆகவே நீ மறுபடியும் எக்ஸாமுக்கு தேர்வுக்கு தயாராகி கண்டிப்பாக நீ பரிச்சலுதுனா உன்னால் ஜெயிக்க முடியும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டும் பிற்பகுதியிலேருந்து வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான பாக்கியங்களும் உனக்கு கிடைச்சே ஆகணும் ஆகவே உன்னுடைய முயற்சியை பொறுத்து தான் உன்னுடைய வெற்றி இருக்கு ஆகவே நீ எதிலும் தயங்காமல் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு நீ வந்து முழு முயற்சியோடைய முழு முயற்சியோட நீ தயாராகிற எல்லா விஷயமும் உனக்கு வெற்றியை தருமா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றிமா ஐயா நம்ம நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இவ்வளவு நேரம் நேயர்களுடைய கேள்வியும் சரி என்னுடைய கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப பொறுமையா நீங்க பதில் அளித்து மகிழ்விச்சிங்கன்னு சொல்லலாம் மிக்க நன்றி ஐயா நேயர்கள் 
ஜோதிட சம்பந்தமாக ஐயாவுடைய ஆலோசனைகள் உங்கள் அனைவருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் சொல்லி நம்புறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்மைகள் நல்ல நேரங்களில் அமையட்டும் வணக்கம்